如此骄傲，今此如若放过他，日后便成祸患。哎，实不相瞒，我恨不得今日今时就把此贼给剐了。以解魏阳君心头之恨呐、啊。可目下，大王未行惯例，我若执意处置嫪毐，再与太后身处局隅，反而是朝局不稳。不为之心，还望魏阳君多多体恤。我堂堂四车庶长。大王的伯父遭此大辱，谁来提恤？为了大秦，为了大秦，送客。魏阳君，莫再动气了，啊！这些，我说呢，去了这么久还不回来，原来是在相府罚跪呢。是，听说相邦还发了脾气，看来还得我出面。列车，诺。太后来了，太后驾到。太后驾到，臣接驾来迟。大伯府上，我从来没有来过，倒是雅致。太后见笑，快请这件兵器，跟随大伯好多年了吧？我记得，我与正儿刚到咸阳的时候，第一次见到大伯，大伯骑在马上，手里持的，便是这长歌。每每想起这些旧事，我总能记起大伯送我与正儿进咸阳的恩情。些许小事，太后依然记着，真是难为太后。大伯上前来说话。小子上前来，小子，以后你就在这府上，好好替我照顾大伯。陛
子拜见大人，望大人不要嫌弃婢子粗鄙。臣不敢收，做也做够了，我也该走了。恭送太后。起驾！说，太后为什么突然把你留在我这里？婢子不知。从甘泉宫出来的时候，太后只是说，内侍长还在相府罚跪。太后原来是为了这个。婢子今生定会尽心服侍大人。嗯。别动。除了此事，臣还有几件政务要与大王商议。坐着说。诺。其一，成脚伏法，下退三进，纯纯之心，正当励精图治，是要延续之前之国策，还是另出新策对待六国？应尽快议定方案。是。其二。郑国修渠历时八年，耗费人力、物力、财力巨大。修渠缓慢，则掣肘东出。大王不妨亲往修渠工地，一来视察进度，二来鼓舞士气，这渠自然会修得快一些。还有呢？其三，目下军器均由相邦独造，到底储存了多少军器，能够装备多少军队，大王也应一并视察，做到心中有数。先生心思缜密，此三件事，确为当务之急，需立刻筹划。待臣逐条为大王细说。边走边说。你到底要委屈到何时？跪了半日，还挨了嘴巴。我这里除了太后，谁打的？那你想怎样？还打还给相邦不成？不敢，我嫪毐可没这本事。行了，行了，行了，别喝了。这委屈，定不会让你白受。到时，我一定给你封个爵。那我一定要跟吕不韦一般，他是门心厚，我也得要个什么厚，不能比他低。嗯，知道了。喝酒。哎。
当然。你告诉我，我该如何？如何？大人不开心，奴婢为大人跳一支舞解闷，如何？你不懂我，我从不喜悦。这是太后教我跳的一支舞，说是以前。经常会跳给先王看。对赵姬的一往情深，埋藏多年，王族荣辱，人伦束缚，成为嬴媳的枷锁，痛苦的根源。大人，大人！嫪毐此番与未央君发生冲突。竟然毫发无损，着实可怖啊！子兄，你觉得如何？无论如何，晚兄需谨记，你乃大王的人，一切为大王着想，随大王而行，自然平安无事。师兄，那嫪毐此事。不要问，也不要管，更不要议论。师兄，是想让我置身于漩涡之外？定要有人保持自身干净才行。哼，要脏，就有我脏吧。师兄可是有何谋划？有，但不能告诉你。但是兄晚兄记住，李斯所做的一切，皆是为了大王，为了我大秦早日一统天下。师兄，王婉信你，一片公心，绝无杂念。在下是魏国来的商人，仰慕内侍长大人威名已久，特来拜会。商人，请请。魏国来的，是。想见我们家大人的人多了去了，都是列国的公子贵胄。你一个商人，等着吧。慢。这位先生好生眼熟啊！哎呦，拜见两位大人。前日在进贤居，不记得在下了。进贤居？啊，哎呀，那日就是你替我们解围的
，是吧？正是在下。哎呀，哎，快快快，快进来，快进来，快请，快请，请请请。来呀、啊，来呀、啊，把李香给大人抬进来。哎，请请请，请请请请。行，那个为国伤人，不可以去接触，我看没安什么好心。兄长，就不用你操心了，人家已经去巴家涝海。魏国竟是些势利小人，若大王亲近宗室，重用宗室中人，何至目下境况？李成，你我都已封君，我想大王的心里还是在乎我们的。封君，封君跟封君能一样吗？魏阳君、魏文君加在一起，也不如一个文信侯吕不韦。你这个四车庶长，不还在相邦之下？此话不可这么讲。目下，大秦的稳定才是最重要的。吕不韦那边还有下文吗？我也给他去信，此事作罢。为何？大人，为你准备了酒食，请你慢用。兄长，此女看着眼生啊。太后亲自送过来的。兄长，因为太后，你才不再追究嫪毐的。他们孤儿寡母的，不易。只有兄长，你把他当做孤儿寡母看。大哥，我可是你最亲近的兄弟，你的心思我很清楚。这些年你夫人换了几个，竟没一个看在眼里的，为何呀？还不是因为你心里惦记着旁人。兄长，你绝不能令宗室蒙羞。不要再说了。算了吧，大哥。如今嫪毐闹得正欢，你可千万别把自己给搅进去了韩将军，为何突然想到要请我饮酒啊？多日未见，一起聚聚，顺便跟你辞个行。去何处了？相邦有意伐魏，命我去三川郡领军。此时伐魏？嗯，只说攻打元城跟濮阳，其他的没说。本想啊，亲手抓住行刺相邦的刺客，现在看来来不及了。有线索吗？嗯，怀疑一个人。谁呀、啊？盈余。为何是他呢？自打相邦遇刺之后，此人就不见了踪影，多日未曾归家，估计是躲起来了，甚至已逃离咸阳。公子瑜，嗯，他为何要行刺相邦啊？公子瑜和程角一向亲厚啊，又是宗族的兄弟，也许为了程角一事，怨恨相邦。有道理，但我以为，应该不会是公子瑜。为何？
，我虽只见过他两次，他不像是如此冒失之人。只怕他也没有这般大的胆量。你想，他若要行刺相帮，岂能不做好事后的准备，留出这等马脚带你去查呀？这方面，实际我也想过。哎，算了，反正我要走了。此事与你说呀，是因为你心思多，有空的时候你帮着想想。我心思多，嗯，你心思也不少啊，范将军。奉相邦之命，煽动成剿，连我都相信了，以为你真的反了呢。<笑>你当我傻呀？在我们大秦，万事还得依靠相邦。嗯。依靠相邦是没错的。哎，那嫪毐呢？很多人都说他可是咸阳新贵啊！呸！狗屁新贵，一个四人靠着巴结太后，谁把他当回事儿啊？嗯，世事难料啊！来，来，等着看吧。何其沉重！没想到此，秦王政心中便如烈火燃烧，久久难眠。大王在想何事啊？生死，如今战乱不止。尸骨堆积如山，要结束这乱世，一统天下，又何尝不需要百万人之性命，才能换来这天下之太平？大王怎会有此想法？寡人近日连连做梦，都是尸横遍野的景象。大王求治之心过切了。寡人恨不得明日便能天下宁夷。天下宁夷，何其难也！三皇五帝也未曾做成过此事。寡人能做到吗？李秋不知。李秋只知道，夫君是秦国的王，是睥睨天下的王。若你都做不到，这天下还有何人能做到？然而这乱世，非浴血无以重生。若要结束这乱世，便需要千千万万人为此而死，千千万万家为此而痛。寡人担得了这万千人之死，担得了这万千家之痛吗？风会止，雨也会停的。
，咸阳城内仍在缉拿刺客。若要大人替我隐瞒，有何条件？公子是聪明人，看来我还有些可用之处。天将降大任于斯人也，更何况公子乃是嬴姓。请大人明示。请公子到一个人的身旁。做我的眼线。谁？嫪毐。太后神命的嫪毐。正是。嫪毐的门客曾行刺于我，想请公子接近他，查明因由。大人府里不乏精干之人，为何是我？你乃宗室公子。更易得到嫪毐的信任。旁人没有你这个身份，不能接触到他，查不到真相。大人，就不帮我查到你的秘密？我的秘密，你查不出来。嫪毐呢？莫夏是太后宠臣，说不定很快就会封侯。你在他身边，自然有不少好。将来，帮我将此事办成，也会有很多奖赏。我只问你，何愿见我？听从大人安排。大王，魏红未结交嫪毐要的东西，臣已经派人秘密送往咸阳去了。嗯，大王，大王，何事惊慌臣这般？大王，龙阳军，前方消息，秦将樊无忌正在三川郡练兵，似有发兵攻我元城濮阳之意。啊，这，这下如何是好啊？如何是好啊？臣以为，当迅速调集军力，派往魏秦边境。速传寡人诏命，让国外来见寡人。诺。寡人早有预感，秦国必会报复。没想到如此之快。大王莫急。大王，与秦军对战乃是下策。目下。如果魏侯能够打通与嫪毐的关系，左右秦国太后之决策，臣以为这战事或许可以避免。对，对，能不打还是别打。对，大王，寡人就剩这么些家底了。你，赶快再写一封密信，催促魏侯尽快行事。财物不够，寡人给他送。诺，大王。干！来干！来啊！好酒好酒！小人初来咸阳，得遇大人，真是万分荣幸啊！日后诸多事宜，还望大人多多关照，得力必有大人一半。你呀，也是个聪明人。那句话是怎么说来着？识时务者为俊杰。哎，对，俊杰，俊杰，俊杰。在座的诸位都是我的俊杰，来干！大人，嗯，大人，引荐一位好友，宗室弟子，公子仁。见过大人，幸会。哎，公子见外了，在我们大人这儿没那么多礼数，只要你会喝酒吃肉。对对，喝酒吃肉。果然潇洒，大人。今日与大人还有诸位初见，我先饮一觞。啊啊！倒酒，倒酒，相见恨晚。来
。公子爽快，大人，相见恨晚。大人是太后面前的红人，初见，没想到大人如此的亲和。哎，公子说的太对了，我们大人最是亲和，待人友善的，对不对？对对对对对对听闻大人即将封侯，我等同大人饮一晌，预祝大人。来，来，来，来，来，来，好。待我封侯之日，再请诸位共同饮酒。来，干！干干<笑>谈笑风生啊！老矮大人，正货兄。老矮大人，这酒量有长进呐。郑化兄也在这喝酒啊,啊！来来来，一起共饮一觞。哎，我坐哪儿啊？坐哪儿都行啊，坐主位。这相邦要是知道老矮大人在这儿吃香的喝辣的，他会怎么想啊？嗯？得，算我今日打扰你喝酒了。这位，敢问高姓大名吗？谁说话呢？嗯？谁？嗯？你说话呢？你也敢问我？你你我你我，操！就是。谁呀？这么横？相邦的家宰。日日不离相邦左右，不就一是恶人吗？有甚惧怕？他身后就是相邦，大人身后是谁？监国太后啊！一、二、二、二、一、二、二、三。伯父当真就打算这样放过老二了？大王以为臣该如何呢？此人飞扬跋扈，目中无人，一下犯上。我把我嬴姓王族放在眼里，寡人恨不得将他腰斩七十。大王有此心意，臣心领了。大秦之祸根，不在老二这等小人，而是向邦擅权。伯父此话何意啊？以大王之聪明，难道看不出来吗？自大王继位以来，向邦独揽大权。打压宗室，排除异己，构陷城角，更是蛊惑太后，阻挠大王亲政。权臣当道，大秦还要明日吗？老矮原本不过是相府一舍人，苟志不弱。如今也敢在咸阳横行霸道。大王若不决断空有一日，大秦将无赢幸矣。伯父欲让寡人如何决断呢？
这秦国是银杏建立的，银杏之人也治得了他。伯父，请坐。伯父所言之事，寡人定当细细考虑。只是伯父也知道，相邦在秦，经营十余载，根深蒂固。寡人还望伯父能够劝宗室众人，不可再轻举妄动，白白损伤。寡人的意思，伯父是否明白？宗室示弱如此。我银杏还真是愧对列祖列宗啊！宗室乃大秦之首领，寡人断不会让宗室落寞，更不会让秦国停下脚步。大王明白就好。伯父，事情要一步一步的做，欲速则不达。明日同相邦，要一起勘察府库，并巡视郑国修渠之处。伯父可愿意同前往？臣愿望。相邦，还有一事。今日晌午，有一人欲投入相府门下。此人身手虽不凡，但是府中有门客认出，他之前原是在魏公子信陵君门下。信陵君死后，他便在关东诸国流窜，滥杀无辜，屡犯大案。相府不是藏污纳垢之处。已经打发了，甚好。本欲让你待在秦相身边探听机密，没想到事竟不成。破。甘受公子责罚，责罚无济于事。你我都是受大王的重托，来咸阳，为我魏国寻求出路的。如何行事？请公子只管吩咐。既然秦相那边行不通，我们只有把所有的心思放在嫪毐身上。嫪毐。明日你便。如此大仓，我大秦有千余座。仲父使我大秦仓廪充盈，当受寡人一拜。历代先王苦心经营，臣不敢贪功。相邦
，粮仓漫溢，府库如此充盈，若再不开启一统天下之路，恐怕这些粮食就要烂在粮仓里。六国之民，多有不能奔跑，借天下庶民于倒悬，势不我待。内侍长，如此豪华的宅邸也要时常来住住，不然全城了得舍人不盖的。太后离不开我呀，啊，我得伺候太后嘛。太后对大人的宠信，真是无以复加。将来我还要加盖，到时候公子帮我物色最好的工匠。我要盖整个咸阳最好的府邸。大人放心，这事儿就交给我了。